எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் அதீப் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஆட்டோக்காரன் பாட்டெல்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா நான் ஆட்டோக்காரன் ஆட்டோக்காரன் நாளும் தெரிஞ்ச ரூட்டுக்காரன் நல்லா பாடும் பாட்டுக்காரன் நான் கம்பு எடுத்தா வேட்டைக்காரன் அப்படின்னு சொல்லி வரிகள்லாம் கேட்டிருப்போம் இங்கே அந்த ஆட்டோக்காரன் என்ன பண்ணிருக்கு அப்படின்னா நாலு ரூட்டு தெரிஞ்சால் மட்டும் பார்த்தா அது வந்து ஆறஞ்சு மொழிகளும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அவங்களோட மொழிகளும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சு வச்சுருக்காரு அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பாட்டு வந்து நீங்களே கூகுளே இப்போ போட்டு ப்ளே பண்ணி கேட்டுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி சில டெக்னாலஜிகளும் உருவாக்கியிருக்காரு அவருக்குள்ள அந்த ஆட்டோக்குள்ள ஸோ அவரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அவர் யாருன்னா ஆட்டோ அண்ணாதுரை ஸோ அவரை பற்றி பார்ப்போம் இவரை பற்றி என்ன நம்ம வந்து நிறைய இவர் வந்து நிறைய வீடியோக்கள் இவர் வந்து ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீக்கராக இருக்காது இப்போது ஏகப்பட்ட ஐடி கம்பெனிஸ்கெலாம் போய் நிறைய ஸ்பீக்கர் பண்ணிக்கிறார் இவரோட வீடியோஸ் நிறையா இருக்குது இவர்கிட்ட இருந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இவருடைய என்ன விஷயங்கள் இவர்கிட்ட இருக்கிற நல்ல விஷயங்களை வந்து நம்ம வந்து எடுத்து சொல்ல போகிறோம் அதை தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வந்து இவருடைய ஹிண்ட் அதாவது ஒரு இதோட ஃப்ளாஷ்பேக் லைட்டாக கேட்டுக்கோ என்ன அப்படின்னா இவர் வந்து ஹைஸ்கூல் அவர் தான் படிச்சுக்காரு சென்ட் வருது வந்து தான் அது அதுக்கப்புறம் ட்ராப் அவுட் பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் படிக்கல நிறையா சாதனையாளர்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா சொன்னே படிக்க மாட்டாங்க படிச்சதுனால நிறைய சாதிச்சிருப்பாங்க ஸோ இதே மாதிரி அவர் வந்து படிக்கல படிக்காமல் ட்ராப் அவுட் பண்ணிட்டாரு இவருடைய ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க அப்பா அவங்க அண்ணன் எல்லாருமே வந்து ஆட்டோ தான் ஓட்டிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இவருக்கும் வந்து ஒரு ஆட்டோ தான் ஆட்டோ தான் இவங்களுக்கும் க ஒரு தொழிலாக்கி கொடுத்துட்டாங்க அதாவது இவர் வந்து ஆட்டோ ஓட்டலை இவர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா சேர் ஆட்டோ இருக்கு இல்லையா அந்த டாட்டாலே மேஜிக்னு சொல்லிட்டு நீளம் வாய்ப்பில்ல சென்னையில் ஓட்டுவாங்க அதிகமாக அது தான் கையில் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ வந்து இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா இவர் வந்து சில நியூஸ் பேப்பர் இதெல்லாம் மேக்சிமம்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கும் போது கஸ்டமரும் எடுத்து படிச்சுருக்காங்க இவருக்கு ஒரு ஐடியா ஸ்பார்க்காக இருக்கு வந்து என்ன நம்மளும் வந்து கஸ்டமருக்கு நம்ம ஃப்ரீயாக கொடுக்கலாமே ஏன் நம்ம வந்து அதை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து உள்ளே இருக்கிறது ஆட்டோக்குள்ளே வந்து சில மேக்சிம்ஸ் தான் வச்சுருந்துருக்காரு வச்ச உடனே வந்து வச்ச உடனே சில பேர் கஸ்டமர்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து வீட்டில் என்ன இருக்கு இல்லையா வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா புக்கை அடி வச்சுருக்காங்க ஆட்டோ ஃபுல்லாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டில் வந்து தடுத்துட்டாங்க நம்ம எப்பயுமே நம்ம இந்த இதில் ஏதாச்சும் டிஃப்ரெண்ட் இந்த உலகத்தில் ஏதாவது செஞ்சோம்னா நம்ம உலகம் தடுத்து தான் செய்யும் அதே மாதிரி தான் அவங்க வீட்டில் என்ன பண்ணிக்காங்க அவருக்கே தெரியாமல் அந்த ஆட்டோ தான் சேல் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் என்னடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு புதுசாக இன்னொரு ஆட்டோ சின்ன ஆட்டோவா சேர் ஆட்டோ ஒரு ஆட்டோ வாங்கி தந்துருக்காங்க அங்கேயும் அவர் உடலில் அவரோட க்ரியேட்டிவிட்டிஸை இன்னும் அதிகமாக புகுத்தியிருக்காரு அதாவது என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா மேகசின்ஸ் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் அப்படின்ட்டு டிஃப்ரெண்ட் எல்லா லாங்குவேஜ்லையும் வாங்கி வச்சுட்டு டிஃப்ரெண்ட் மேகசின்னு வாங்கி வச்சுட்டு அவர் ஒரு பவுச் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணி அவர் ஸ்டாண்டில் எல்லா இடத்துலையும் அவர் சொருகி இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் மேலும் இன்னும் ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணணும் நமக்கு வந்து கஸ்டமர் சர்டிஃபிகேஷன் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேலே ஏதாவது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு தான் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா புக்ஸ் படிக்காதவங்க வந்து ஃபோன் ஒன்றாங்க இல்லையா அந்த ஃபோன் ஒன்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி ஒய்ஃபை ஃப்ரீ ஒய்ஃபை கனெக்டட் அப்படின்னு சொல்லி ஃப்ரீ ஒய்ஃபை இருந்திருக்காரு அதுக்கப்புறம் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா டேப் இருந்திருக்காரு டேபு அந்த மாதிரியான லேப்டாப் இந்த மினி லேப்டாப் இந்த மாதிரிலாம் தந்திருக்காரு இது பக்காவாக பண்ணியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா டோக்கன் ட்ரீட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது எக்ஸிபியூட் பண்ணியிருக்காரு என்ன அப்படின்னா அவருடைய ஆட்டோவில் ஒரு மாதத்துக்கு நாற்பது நாள் நம்ம வந்து ரைடு போனோம் அப்படின்னா அவள் வந்து ஆயிரம் ரூபா கிஃப்ட் பண்ணுவாங்க பார்த்துக்கோங்களே ஆயிரம் ரூபா கிஃப்ட் பண்ணுறாங்க நம்ம ஆட்டோக்காரெலாம் பார்த்துக்கணும் வீட்டுக்குள்ளே கொரோனா குறைக்க மாட்டாங்க இவரே வந்து ஆயிரம் ரூபா கிஃப்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டெப்ஸுகள் வந்து வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருக்காரு இன்னும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து ஓஎம்ஆர் ரோட்டில் வந்து அதிகமாக ஓட்டுவார் இவர் வந்து ஓஎம்ஆர் ரோட்டில் தான் இவர் ஓட்டிக்கிட்டு இருக்காரு ஐடி நிறுவனங்கள் அதிகமாக இருக்கிற இடம் இங்கே வந்து என்ன அப்படின்னு இருந்தால் ஏர்போர்ட்டில் வந்து சில கஸ்டமர் வந்து இவர் பிக்கப் பண்ணுறதுனால வந்து அவங்கள வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும் நம்ம வந்து மொழி தெரியாத வேறு மணிகளில் வந்து இருக்கிற கஸ்டமரை வந்து நம்ம வந்து அதிகமாக இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும் ஸோ வந்து என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லி லாங்குவேஜ் தெரியாது இல்லையா அவங்களுக்காண்டி கஸ்டமருக்காண்டியே இவர் வந்து அவர் ஆறு லாங்குவேஜஸ் கற்று வந்திருக்காரு என்ன அப்படின்னா குஜராத்தி பஞ்சாப்ல உள்ள லாங்குவேஜ் அப்புறம் வந்து ஒடிசால உள்ள லாங்குவேஜ் மலையாளம் தெலுங்கு கன்னடம் இந்த மாதிரியான
ஃபுட் கொண்டு போக மறந்துடுவோம் இடையிலே நம்ம ஆட்டோக்கு இடையிலே வந்து டெலிவரி பண்ணுற மாதிரி இப்போ நம்ம அவரை புக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எந்த ஹோட்டலில் நமக்கு வந்து சாப்பாடு வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் புக் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம போய்கிட்டு இருக்கும் போதே வந்து டெலிவரி ஆகிடும் இந்த மாதிரி சில விஷயம் சூப்பரான கிரியேட்டிவ் கிரியேட்டிவான விஷயங்கள்லாம் அவர் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா ஃப்ரீ ரைடர்ஸ் வச்சுருக்காரு என்ன அப்படின்னா டீச்சர்ஸ் டீச்சர்ஸ்லாம் போனாங்கன்னா அவங்களுக்குலாம் ஃப்ரீ ரைடர்ஸ் தான் ஏன்னா அவங்க தான் குரு அதனால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லை சில்ட்ரன்ஸ் டே அந்த மாதிரியான ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயங்கள் அது மாதிரி அவருடைய பர்த்டே அது மாதிரி கார்பரேட் இருக்கில் ஐடி நிறுவனங்களுடைய சிஓட பர்த்டேக்கெலாம் ஃப்ரீ ரைடர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐடிக்கும் அவருக்கும் இந்த ஒரு தொடர்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னா அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா வந்து நம்ம நாட்டில் நம்ம நாட்டில் வந்து கவர்மெண்டே நமக்கு வந்து அதிகமான இடங்கள் ஒதுக்கிறது இல்லை கிடைக்கிறது இல்லை அப்படின்னு சொன்னாலும் ஐடி நிறுவனங்கள் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நமக்கு அதிகமான வேலைகள் தராங்க தமிழர்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு அதனால் அவர் பிடிச்ச மாதிரி அவர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அவருடைய வேலையை அது மட்டும் இல்லாமல் ஏன்னா அது அதிகமான கஸ்டமர்ஸ் வந்து ஐடி நிறுவனம்னா தான் வருவாங்க ஏன்னா ஓஎம்ஆர் ரோடு இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு கிரியேட்டிவ் விஷயங்கள்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கு பண்ணிக்கிட்டு இருக்க வந்து இவரோட வந்து நிறைய பேட்டிகள் இந்த மாதிரி எனக்கு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காரு அப்படின்னு கிடுக்க ஆரம்பிச்சோன்னே நிறைய பேர் இவர் வந்து ஐடி நிறுவனங்கள்லேருந்தே செமினார் எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க பக்காவா இவர் வந்து தினைக்கும் வந்து ஹை ஸ்கூலில் தான் க க இது பண்ணியிருக்காரு ஏகப்பட்ட இவர் யாருக்கு செமினார் கொடுக்குறாருனா ஐடி நிறுவனங்களுக்கு வந்து செமினார் கொடுக்குறாரு ஏகப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கு இவர் கொடுத்துருக்காரு இவர் யூடியூப் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வீடியோலாம் வந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் இவர்கிட்டருந்து நம்ம வந்து என்னென்ன கற்றுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கலாம் அதில் வந்து ஒன்று அவங்க சொல்லுவாங்க என்ன என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இவர் என்ன பண்ணியிருக்கா அப்படின்னா கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தான் எனக்கு முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து முக்கியமாக அதுக்கு வந்து அதிகமான இம்பார்ட்டன்ஸ் தந்திருக்காரு கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனை வச்சு தான் இவர் வந்து ஒரு இது தந்திருக்காரு அதாவது என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா அவருக்கு இந்த ஆயிரம் ரூபா டோக்கன்லாம் தராது அதெல்லாம் பெரிய மேட்ரு கிடையாது ஆனால் கஸ்டமர் சர்ஜுவேஷன் தான் முக்கியம் அவருக்கு இன்கம்மே வந்து இதில் வந்து கம்மியாக தான் வரும் ஆனால் அவர் ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்காரு என்ன அப்படின்னா நான் வந்து நாளைக்கு சம்பாதிக்கிறதுக்காண்டி நான் வந்து ஆட்டோ ஓட்டலை இன்றைக்கி எனக்கு சாப்பிட்றதுக்காண்டி தான் நான் வந்து ஆட்டோ ஓட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேஷன் தான் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு ரெண்டாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேஷன் இருக்குது அதையே ஒரு மார்க்கெட்டிங்காக அது ஒரு உருவாக்கிட்டார் அவரை அவர் வந்து வந்து என்ன பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னா ஃப்ரீயாக எக்ஸிக்யூட் நிறைய கொடுத்துருக்காரு கேஜெட்ஸ்லேருந்து ஃப்ரூட்ஸ் வச்சுருக்காரு அது மேலே நிறைய அதாவது ஐஸ் வாட்டர் ஃப்ரிட்ஜ் மினி ஃப்ரிட்ஜ் வச்சுருக்காரு ஏகப்பட்ட இதை வந்து ஃப்ரீயாக வச்சுருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் பே பண்ணுறதுக்கும் வந்து வந்து ஸ்வைப்பிங் மிஷின்லாம் வச்சுருக்காரு ஜிபே இந்த மாதிரி என்ன ஐட்டங்கள் நிறையா வச்சுருக்காரு ஆட்டோக்குள்ளேயே வந்து ஒரு என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஃப்ளைட் மாதிரியே வச்சுருக்கலாம்னு சொல்லலாம் ஓடுறக்கூடிய எக்ஸிபி நிறையா வச்சுருக்காரு அதுவும் இல்லாமல் அது இல்லாமல் இன்னொன்று என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா வந்து ஒரு அம்பர்லாம் வைக்க போகிறாராம் அது கண்டினா சென்னை கிளைமேட் வந்து ம மழை பெய்யும் அதனால் வந்து ஆட்டோலாம் ஆட்டோலேருந்து வெளியே போகும்போது அவங்க மழையில் நினஞ்சி போனோம் அதனால் வந்து நான் கூட கொடுத்துருப்பேன் ரிட்டன் வரும்போது நான் வேறு கடையில் வாங்கி அவங்களுக்கு சொல்லி விட்டுருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அளவு அவர் வந்து அக்ரா காட்டி அவருடைய மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராஜி ஸ்ட்ராட்டஜியை வந்து வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக கஸ்டமர் சர்டிஃபிகேஷனோடையே கொடுத்து இது பண்ணியிருக்காரு சில ம சில கம்பெனிலாம் நிறைய இடத்துல பார்த்துருக்கோம் வந்து கஸ்டமருக்குலாம் அவ்வளோ ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க அவங்களோட அவங்க பொருளை விற்கிறது தான் டார்கெட்டாக இருப்பாங்க இவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா கஸ்டமர் தான் எனக்கு முக்கியம் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அதுவே ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியை மாற்றி இப்போ என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா அவரே சொல்கிறாரு வந்து அந்த டோக்கன் ரேட் இருக்கு இல்லையா அதுக்காண்டியே வந்து அதிகமான மக்கள் வந்து ட்ராவல் பண்ணுறாங்களாம் ஒருத்தரெலாம் வந்து இந்த டோக்கன் ரேட் வந்து நான் வாங்குறதுக்காண்டி என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இவருக்காண்டியே வெயிட் பண்ணி இவர் ஆட்டோட தான் போவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ராவல் பண்ணியிருக்காரு ஸ்டார்டிங்கில் இவர் ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேயும் நம்ம பன்னெண்டுலேயே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண இவர் வந்து இப்போது இப்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம்ம புக்கிங்கில் இருக்கார் செம்ம ரீச்சில் இருக்கார் செம்ம பீக்கில் இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த மாதிரியான நிறுவனங்களும் படிக்காது அது மட்டும் இல்லாமல் இவரோட மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜியில் என்ன மெயினாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எஜுகேஷன் தான் அவர் வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் வந்து இந்த
அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய ஃபுல்ஃபில் நஷ்டம் எனக்கு முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி சொல்லியிருக்காரு ஸோ இந்த வீடியோவை பார்த்த உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் நன்றி